సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాత సూటిగా ఉంటది మ్యాటర్ క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు దిస్ సినిమా ఎన్ ఫోర్ షో అనుకున్నట్టుగానే అయ్యింది ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగానే జరిగింది ఐదవ రోజున సైరా నరసింహారెడ్డి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా మామూలుగా చెలరేగలేదు అరి వీర భయంకరంగా చెలరేగాడు అంతే ఐదో రోజుకు సంబంధించి చాలా రికార్డులు తెగి పడిపోయాయి అక్కడ నరసింహారెడ్డి వీరత్వానికి తోడు మెగాస్టార్ స్టామినా కూడా తోడైంది ఆ రెండు కలిసి ఆదివారం నాడు వీర విహారమే కొనసాగింది వీరుడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి చరిత్ర గురించి తెలుసుకుందామని ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డిగా చిరంజీవి అభినయాన్ని చూసి మైమరిచిపోదామని తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆదివారం రోజు థియేటర్స్ కి పోటెత్తారు ఆదివారం నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దాదాపు అన్ని ఏరియాల్లోనూ సినిమా ఆడుతున్న థియేటర్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ హౌస్ ఫుల్స్ పడ్డాయి ఐదో రోజున సైరా నరసింహారెడ్డి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా ఎనిమిది కోట్ల ముప్పై మూడు లక్షల షేర్ వసూలు చేసి మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్టామినాకి కొత్త అర్థాలు నిర్వచనాలు చెప్పింది బాక్స్ ఆఫీస్ కి ముద్దు బిడ్డ మెగాస్టార్ ఆయన అంటే బాక్స్ ఆఫీస్ కి ఎంత ఇష్టమో చాలా స్పష్టంగా ఆదివారం నాడు మరోసారి కనపడింది సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఐదో రోజున రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా ఎనిమిది కోట్లకు పైన షేర్ రావటం అంటే అది చిన్న విషయం కాదు జబర్దస్త్ విషయం ఎందుకంటే ఈ మధ్యన థియేటర్స్ లో సినిమాలు ఆడుతున్న పరిస్థితిని చూస్తే ఎంత పెద్ద స్టార్ హీరో సినిమా అయినా మూడు నాలుగు రోజుల వరకే సూపర్ డూపర్ బంపర్ కలెక్షన్ల వ్యవహారం ఉంటది ఆ తర్వాత నెంబర్ ఒక చోట ఫిక్స్ అయిపోయి స్టడీగా కలెక్షన్లు వస్తా ఉంటాయి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఐదో రోజున సినిమాకి కలెక్షన్లు పెరగడం ఆ పెరగడం కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉండటం సన్సేషన్ అనే చెప్పొచ్చు ఒప్పుకోవాల్సిందే సైరా నరసింహారెడ్డి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా ఐదో రోజున సంచలనం చేసి ఇంతకు ముందు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఐదో రోజున ఎనిమిది కోట్లకు పైన షేర్ చూసిన ఒకే ఒక్క తెలుగు సినిమా బాహుబలి టూ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు సైరా నరసింహారెడ్డినే అలా ఐదో రోజున సైరా నరసింహారెడ్డి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా సంచలనం చేయటంతో సినిమా ఐదు రోజుల కలెక్షన్ల షేర్ అరౌండ్ డెబ్బై రెండు కోట్లకు చేరుకుంది సైరా నరసింహారెడ్డి దూకుడు త్వరలోనే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఓ అరుదైన ఘనతని దక్కించుకోబోతుంది ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ వీక్ లోనే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వరకు ఎనభై కోట్ల షేర్ చూసిన ఒకే ఒక్క తెలుగు సినిమా బాహుబలి టూ సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా ఆ అరుదైన రికార్డు ని దక్కించుకునే ఊపులోనే ఉన్నారు ఐదు రోజుల కలెక్షన్ ల షేర్ డెబ్బై రెండు కోట్లు ఉంది ఆరో రోజు ఏడో రోజు పండగ తప్పకుండా సినిమా ఎనభై కోట్ల క్లబ్ లో జాయిన్ అవుతుంది పోతే ఇక్కడ వ్యవహారం కనబడుతుంది ఐదో రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని దాదాపు అన్ని ఏరియాల్లోను నాలుగో రోజుతో పోల్చుకుని చూస్తే కలెక్షన్స్ బాగా పెరిగాయి కొన్ని ఏరియాల్లో అయితే రెండో రోజున వచ్చిన కలెక్షన్ కంటే ఎక్కువ కలెక్షన్స్ రిపోర్ట్ అయ్యాయి ఆదివారం నాడు కానీ నైజాం లో మాత్రం ఐదో రోజున కలెక్షన్స్ స్టడీగా ఉన్నాయి నాలుగో రోజున వచ్చిన కలెక్షన్లతో పోల్చి చూసుకుంటే కొంచెం తగ్గాయి అది సర్ప్రైజ్ చేసిన మేట ఐదో రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాదిరి నైజాం లో కూడా కలెక్షన్లు పెరుగుంటే ఈజీగా సినిమా ఐదో రోజున రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా పది కోట్ల షేర్ చూసుండేది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాత్రం సైరా నరసింహారెడ్డి గట్టి స్పీడ్ తోనే దూసుకుపోతున్నాడు ఉత్తరాంధ్ర నుంచి సూపర్ సపోర్ట్ అందుతుంది పరిస్థితులు బట్టి చూస్తుంటే సినిమా అక్కడే ఫస్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ ఫార్మాలిటీని కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత గుంటూరు ఈస్ట్ గోదావరి ఈ రెండు ఏరియాల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ కంప్లీట్ అయిపోయేట్టు పరిస్థితులు కనపడుతున్నాయి ఆ పైన సిడేడ్ లో కూడా దుమ్ము రేపే సపోర్ట్ సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీకి అందుతుంది ఏదేమైనప్పటికీ దసరా సెలవులు అయిపోయే లోపు సైరా నరసింహారెడ్డి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా పెద్ద నెంబర్స్ నే రిపోర్ట్ చేయబోతుంది ఆ విషయం క్లియర్ గానే అర్థమైపోతుంది ఇకపోతే అమెరికాలో సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీకి సండే రోజున పర్వాలేదు అనిపించే కలెక్షన్స్ రిపోర్ట్ అయ్యాయి ఆ కలెక్షన్స్ తోనే సినిమా గ్రాండ్ గా టూ మిలియన్ డాలర్స్ క్లబ్ లోకి జాయిన్ అయింది మెగాస్టార్ చిరంజీవికి అమెరికాలో సెకండ్ టూ మిలియన్ డాలర్స్ మూవీ సైరా నరసింహారెడ్డి వరుసగా తన రెండు సినిమాలతో అమెరికాలో టూ మిలియన్ డాలర్ మార్క్ ని అందుకోవటం మెగాస్టార్ కే సాధ్యమైంది అని చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు మెగాస్టార్ క్రేజ్ అనన్య సామాన్యం అమెరికాలో తెలుగు సినిమా పుంజుకునే రోజుల్లో ఆయన సినిమాలకి దూరంగా ఉన్నారు లేకపోతే అమెరికాలో కూడా ఆయనకి ఎన్ని రికార్డులు ఉండుండేవో పోతే టూ తెలుగు స్టేట్స్ లో తప్పించి మిగతా చోట్ల సైరా నరసింహారెడ్డికి అనుకున్నంత మంచి సపోర్ట్ దొరకటం లేదు దానికి చాలా కారణాలు కనబడుతున్నాయి వాటి గురించి ఈ రోజు మాట్లాడదాం అనుకున్నాను కానీ టైం సెట్ అవటం లేదు రాబోయే వీడియోల్లో మాట్లాడుకుందాం 
సైరా నరసింహారెడ్డి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లాగి లాగి కలెక్షన్స్ ని దంచి కొడుతుంటే సేమ్ అదే మాదిరి దంచుడు నార్త్ సర్క్యూట్స్ లో వార్ మూవీ కొనసాగిస్తుంది వార్ మూవీ ఐదో రోజున బ్రహ్మాండంగా రెచ్చిపోయింది చాలా పెద్ద నెంబర్ నే రిపోర్ట్ చేసింది సండే కలెక్షన్ లకు సంబంధించి ఐదో రోజున వార్ మూవీ ఇండియా వ్యాప్తంగా అన్ని వెర్షన్స్ లో కలుపుకుని కలెక్ట్ చేసిన కలెక్షన్ ల నెట్ ముప్పై ఆరు కోట్లు దాటింది నాలుగో రోజున వచ్చిన కలెక్షన్ లతో పోల్చి చూసుకుంటే పది కోట్ల ఎక్కువ నెట్ వచ్చింది హిందీ మాస్ ఆడియన్స్ సినిమా మీద విపరీతమైన క్రేజ్ ని ప్రదర్శిస్తున్నారు తప్పు లేదు వాళ్ళు సినిమా మీద అంత క్రేజ్ ని పెంచుకోవటంలో అందుకు మెయిన్ రీజన్ ఒక్కటే హృతిక్ రోషన్ సూపర్ ఉన్నాడు అసలు సినిమాలో ఏ ఉన్నాడ్రా బాబు అనుకోకుండా ఉండలే సినిమాలో హృతిక్ రోషన్ అందించే ఎంటర్టైన్మెంట్ కే పైసా వసూలు అయిపోద్ది ఆ తర్వాత టైగర్ షరాఫ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లో బోనస్ లు అనమాట ప్యాకేజ్ ఇంత రంజ్ గా ఉన్నప్పుడు జనాలు ఎంజాయ్ చేయకుండా ఎలా ఉంటారు అందుకనే చాలా గట్టిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు హిందీలోనే కాదు తెలుగులో కూడా సినిమాని బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ప్రేక్షకులు వ్యవహారం చూస్తుంటే వార్ మూవీ తెలుగులో కూడా హిట్ అనిపించుకుంటుందని అర్థం అవుతుంది తెలుగు తమిళ వెర్షన్స్ సండే రోజు కూడా దంచి కొట్టాయి ఈ రెండు వెర్షన్స్ నుంచి వార్ మూవీకి కోటి ముప్పై లక్షల నెట్ వచ్చింది మొత్తం ఐదు రోజుల్లో తమిళ తెలుగు వెర్షన్స్ నెట్ చూసుకుంటే ఆరు కోట్ల యాభై లక్షలు దాటింది అందులో షేర్ ఈజీగా మూడున్నర కోట్లకు పైన ఉంటది ఆ మూడున్నర కోట్లలో తెలుగు నుంచే కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువగా ఉందని తెలుస్తుంది వార్ తెలుగు వెర్షన్ రెండు కోట్లకు పైన షేర్ తెచ్చుకుందంటే హిట్ అనే అర్థం వార్ తెలుగు వర్షన్ హిట్ అనిపించుకోబోతుందనే ట్రేడ్ చెప్తుంది తమిళ్లో చెన్నై లోనో మరికొన్ని సిటీస్ లో మాత్రమే సినిమా కొంత ఇంప్రెస్ కలెక్షన్స్ ని రాబడుతుంది తెలుగులో మాత్రం చిన్న చిన్న టౌన్స్ లో కూడా గట్టిగానే షేర్ ని రాబడుతుంది సినిమా అందుకనే తెలుగు ట్రేడ్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు వార్ తెలుగు వెర్షన్ హిట్ అనిపించుకుంటది అని మొత్తంగా ఐదు రోజుల్లో అన్ని వెర్షన్స్ లో కలుపుకుని వార్ మూవీ ఇండియా వ్యాప్తంగా వసూలు చేసిన కలెక్షన్ ల నెట్ నూట కోట్లు దాటింది ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి సంబంధించి కొత్త రికార్డ్ అనే ట్రేడ్ మాట్లాడుతుంది అక్కడి వరకే కాదు ఆ నెంబర్ తో వార్ మూవీ బాలీవుడ్ కి సంబంధించిన మరికొన్ని రికార్డ్స్ ను కూడా బ్రేక్ చేసిందనే ట్రేడ్ మాట్లాడుతుంది కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది వార్ మూవీ ఫస్ట్ వీక్ కంప్లీట్ అయ్యేప్పటికి ఈజీగా టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్లబ్ లోకి జాయిన్ అయిపోతుందని నార్త్ లో మాత్రం సినిమా మీద క్రేజ్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ గానే ఉంది చూడాలి రానున్న రోజుల్లో వార్ మూవీ ఇంకెన్ని బాలీవుడ్ రికార్డుల్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది దసరా పర్వదిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు నటిస్తున్న సరిలేరు నీకెవరు మూవీ నుండి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్టర్ ని బయటకు వదిలేరు జస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్టర్ అంటే సరిపోదు సింపుల్ గా కిరాక్ పోస్టర్ అంటే బాగుంటదేమో కర్నూలు కొండారెడ్డి బుర్జు బ్యాక్ డ్రాప్ లో అప్పుడు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు చేసిన సంచలనాన్ని తెలుగు సినిమా తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులు అంత తొందరగా మర్చిపోలేరు ఒక్కడో మూవీలో కొండారెడ్డి బురుజు సెంటర్ లో మహేష్ బాబు ప్రకాష్ రాజు ని కొట్టే సీన్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సీన్స్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా అలాంటి ప్రత్యేకత ఉన్న కొండారెడ్డి బురుజు బ్యాక్ డ్రాప్ ని మళ్లీ సరిలేరు నీకెవరు మూవీ కోసం వాడుతున్నారు డైరెక్టర్ అనిల్ రావుపూడి అది మహేష్ బాబు నే పెట్టుకుని అనిల్ రావుపూడి స్మార్ట్ డైరెక్టర్ ప్రేక్షకుల ఇంట్రెస్ట్ అతనికి తెలుసు ఫ్యాన్స్ ఆవేశం అతనికి తెలుసు ఉత్సాహం అతనికి తెలుసు వాళ్ళని ఎలా మాయ చేయాలో కూడా అతనికే తెలుసు సరిలేరు నీకెవరు మూవీ కొత్త పోస్టర్ తో కూడా అతను గట్టిగానే మాయ చేస్తున్నాడు అనుకోవచ్చు ఆ పోస్టర్ చూడటానికి సింపుల్ గానే అనిపిస్తుంది అలాగే అందులోనే బోల్డంత సీరియస్నెస్ కూడా కనిపిస్తుంది మిలిటరీ ఫ్యాన్ చేసుకుని ఆ గొడ్డలు పట్టుకుని కొండారెడ్డి బురుజు సెంటర్ లో ఏం చేస్తున్నాడు మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు తో ఏం చేయిస్తున్నాడు అనిల్ రావుపూడి ఏదో గట్టిగానే చేయించబోతున్నాడు అని అవుతుంది ప్రస్తుతానికి అంచనాలు వేసుకోవడం తప్పించి మరేమీ చేయలేం కొండారెడ్డి బురుజు సెంటర్ లో మహేష్ బాబు గొడ్డలి పట్టుకుని ఏం చేస్తున్నాడో సంక్రాంతికే తెలుస్తుంది మనకి అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయడం అల్లు అర్జున్ త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్ లో వస్తున్న సినిమా అల వైకుంఠపురం ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్టర్ ని కూడా దసరా పండగ సందర్భంగానే బయటకు తీసుకొచ్చారు దసరా పండగ అంటేనే మాస్ పండగ అందుకనే మాసీ లుక్స్ నే పోస్టర్స్ గా బయటికి తీసుకొస్తున్నారు అల వైకుంఠపురం దసరా స్పెషల్ పోస్టర్ మామూలుగా లేదు విపరీతంగా సినిమా మీద క్యూరియాసిటీ ని పెంచేస్తుంది పోస్టర్ లో అల్లు అర్జున్ చాలా మందిని కొట్టి పడేశాడు అది పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించడం లేదు కంప్లీట్ గా అల్లు అర్జున్ అవతారమే చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తుంది నైన్టీస్ లో స్టైల్ గా ఉండే కుర్రోళ్ళు మెయింటైన్ చేసే లుక్ అది ఆ లుక్ ని అసలు అంత పోయినా 
వాళ్ళే పట్టుకొచ్చారు అల్లు అర్జున్ అపీరెన్స్ చాలా చాలా స్పెషల్ గా ఉంది ఆ ఇన్షర్ట్ చేసిన విధానం ఆ షర్ట్ హ్యాండ్స్ ని ఫోల్డ్ చేసిన విధానం మెడలో ఆ చైన్ చేతికి వాచ్ ఆ వాచ్ మోడల్ కూడా చూడండి అసలు ఎలా ఉందో అలాగే ఆ చేతికి థ్రెడ్ ఆ వేలికి ఉంగరం హెయిర్ స్టైల్ అసలు మామూలుగా లేదు చాలా చాలా స్పెషల్ గా కనిపిస్తున్నాయి నేను ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు ఫిజిక్స్ చెప్పడానికి ఓ ట్యూటర్ వచ్చేవాడు అచ్చు ఇలాగే ఉండేవాడు నైన్టీస్ లో సంజయ్ దత్ ని మరికొంతమంది హీరోల్ ని ఫాలో అవుతూ అలా స్టైల్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు మరి ఆ వ్యవహారాన్ని త్రివిక్రమ్ గారు అల్లు అర్జున్ లుక్ లో ఎందుకు చూపిస్తున్నారు మంచి క్యూరియాసిటీని కలిగిస్తుంది టోటల్ గా అల్లు అర్జున్ అపీరెన్స్ లో మాత్రం ఓ కాన్సెప్ట్ కనిపిస్తుంది ఆ కాన్సెప్ట్ ని సినిమాలో త్రివిక్రమ్ గారు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో మనల్ని ఎలా సర్ప్రైజ్ చేస్తారో ఎలా మెస్మరైజ్ చేస్తారో తెలుసుకోవడానికి సంక్రాంతి పండుగ వరకు ఆగాల్సిందే పోస్టర్ అయితే మాత్రం సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ తోనే త్రివిక్రమ్ గారు థియేటర్స్ లో మనకి అద్భుతమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి అని కోరుకుందాం ఇది ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్